എല്ലാവർക്കും മിതാഹാര എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വൈൻ റെസിപ്പിയാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത വൈനാണ് സീറോ ആൽക്കഹോളാണ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് വൈനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമമൊന്നും വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് ബാധകമല്ല പിന്നെ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു വൈൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്ന ഷുഗർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ആൽക്കഹോളായിട്ട് മാറുന്ന ആ പ്രക്രിയയും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒരു വൈൻ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വൈൻ കിക്ക് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റും കൂടെ തരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഞ്ചി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വൈനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി പഞ്ചസാര വെള്ളം ജാതിപത്രി ഏലയ്ക്ക വറ്റൽമുളക് ഗ്രാമ്പു നാരങ്ങ നീരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം സിട്രിക് ആസിഡും സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ് വെള്ളമാണ് ഒരു ലിറ്ററും ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് വേണ്ടത് ജാതിപത്രി രണ്ടെണ്ണം ഏലയ്ക്ക രണ്ടെണ്ണം വറ്റൽമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഗ്രാമ്പു രണ്ടെണ്ണം അതിന് ഈ ഏലയ്ക്കയും വറ്റൽമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് കഴുകി തൊലി കളഞ്ഞ് കുനുകുന അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് മതി ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയിൽ നമുക്കൊരു അൻപത് ഗ്രാം എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പഞ്ചസാര മാറ്റി വെക്കാം അവസാനം അത് കറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളവും ഇഞ്ചി ജാതിപത്രി ഏലയ്ക്ക വറ്റൽമുളക് ഗ്രാമ്പു നാരങ്ങ നീരും സിട്രിക് ആസിഡും ഒപ്പം വേണ്ട എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നല്ലതുപോലെ തിള വരണം എന്നില്ല ഈ ആവി പറക്കുന്ന പരുവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് നിർത്താവുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആവി വന്ന് തുടങ്ങും വെട്ടി തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒത്തിരി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വെന്ത ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഈ ആവി പറക്കുന്ന ആ നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി ഇളക്കി ആവി വരുന്ന ആ പരുവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നിർത്തണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അരിക്കാതെ വെക്കാം അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അരിക്കാതെ വെക്കരുത് കാരണം ആ ഇഞ്ചിയൊക്കെ വെന്ത ടേസ്റ്റും അത് പഴകിയ ടേസ്റ്റൊക്കെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം അരിക്കാതെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളതിനെ അരിച്ചു മാറ്റുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കറുപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് വൈൻ്റെ കളർ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ആകെ എടുത്ത് വെച്ചതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പഞ്ചസാര മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പഞ്ചസാരയും അല്പം വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ ബ്രൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ കറുപ്പിക്കുന്നു നോൺ സ്റ്റിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചസാര കറുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും നല്ലത് സെയിം എമൗണ്ട് വെള്ളം സെയിം എമൗണ്ട് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ താഴെ എമൗണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തോടെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാര ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ കരിതരിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞു അത് ചെറിയ പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് വാങ്ങാനും അത് ഉപയോഗിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ സിട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഈ പഞ്ചസാര കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാരങ്ങയുടെ നീരെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പുളിപ്പ് ടേസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓ ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ
ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്നും എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും സോഡിയം മെൻസൈറ്റിൻ്റെ ഒന്നും നമ്മൾ സാധാ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇൻ കേസ് കുറേ കാലത്തേക്ക് വെക്കുന്നവർക്ക് സോഡിയം മെൻസൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒരു നുള്ളേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അതിനൊക്കെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒത്തിരി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സോഡിയം മെൻസൈറ്റ് ഒരു നുള്ള് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാവുന്ന ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വൈൻ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇനി ആൽക്കഹോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള പ്രശ്നം ക്രിസ്മസിന് വൈൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള പ്രശ്നവും നമുക്കില്ല കാരണം ഇത് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സേഫാണ് ഇഞ്ചി വൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വയർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോഴും ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ ചിലർക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അരിഷ്ടം കുടിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കതിന് പകരമൊക്കെ ഇഞ്ചി വൈൻ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ വയർ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വയർ ഇങ്ങനെ വീർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വൈൻ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആശ്വാസം കിട്ടാനും ഇത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മെഡിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വൈനിന് ഈ ക്രിസ്മസിനപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് വൈൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ 